他为何要来冒充一个小小的盐商，还跑到杭州来，又是办丑又是开簪花大会的，这让陆毅和金夏有些摸不着头脑。若说这严世凡是为了寻找美女，他身边已经算是姬妾，美女无数，若是想要什么美女，何苦要这么费力气啊？再说了，就凭他严世凡的名号，想要什么美女没有，他何苦要这般大费周折呢？而且他又为何要去淳于家结亲呢？虽然这淳于明找的还可以，但也算不上什么美女。而且他也不是不知道，这淳于家是陆家有姻亲关心的。难道严世凡是想通过淳于家与陆家修好？金夏一有这个想法，便立马否决掉了。这严家一向与乱不对头，怎么可能会借着淳于家与陆家修好？想要与陆家修好的方法有很多种。而且姻亲的这种方式也算是不靠谱的。而且据今夏所知，自陆伯母去世后，这陆婷和陆毅也不经常去扬州了，与淳于家也算不上亲近。要不然这淳于老爷怎么会让淳于敏嫁给陆毅，想要喜上加喜呢？但这些理由都不是。今夏实在想不出，这严世凡到底为何要扮作盐商娶淳于敏呢？今夏蹙眉说道：“按理说。”这严世凡是严嵩唯一的儿子，父亲是次府，自己又是吏部的左侍郎，他到底为什么又是办丑，又是举办簪花大会的？难不成他有收集美女的癖好？但这淳于敏也算不上很美啊。再说了，他想要什么样的女人没有？其实对于这一点，陆毅的想法与金夏一样。狼牙见金夏疑惑，便继续说道：“小姐，那安庄心里还有说。”这淳于小姐还有袁世凡娶的前两个女人，他们的嫁妆里都有一份土地，那份土地是一份带铁的矿脉，所以袁世凡才娶那些女人的。听到带铁的矿脉，金夏似会明白了什么。带铁的矿脉，我明白了。所以之前司马长安与淳于敏的留言，没有让淳于敏嫁给司马长安，所以他就筹划了飘香院的事，让淳于敏嫁给他，为的就是得到那份带铁的矿脉。所以就可以解释了，这严世凡为何要娶淳于敏的原因了，就是为了得到那份带铁的矿脉。既然娶的问题解决了，那么这严世凡为何要这带铁的矿脉呢？这严世凡一向不做对自己没有利的事，所以说那份带铁的矿脉定是对严世凡十分重要，所以严世凡才要这般费尽心机。金夏意识到这个问题，陆毅也同样意识到了这个问题。那安庄可有说严世凡为何要那带铁的土土地吗？狼牙点了下头，继续说到严世凡想要用哪里的铁冶炼弹簧，然后再卖给毛海峰制作手铳。据说哪里的挖出来的铁比寻常的铁要好上许多。说到这，今夏与陆毅怎么会不明白？冰冻三尺，非一日之寒。这局严世凡恐怕早就开始不了。按照大明的律例，不论是官员还是平民，都不得私自开采铁矿。而且那三份土地都是有主的，所以不能正大光明的去购买土地，所以严世凡就只能有这种结亲的方式，才能名正言顺的得到那三份土地。经过了几年的时间，才把那三份土地集齐了。但比起这些，陆毅很想知道狼牙嘴里说的安庄是谁？那安庄是谁啊？今夏见陆毅问起，也直接向他坦白了，我也不知道。据说那人是爷爷和陆伯父在严世凡的身边安下的，就连我的和我哥都不知道，我又怎么会知道？你想知道？问你爹了。听到这个，陆毅也脸色也颇为不好。他与陆婷之间，自他母亲去世后，关系也越来越僵了。他一直以为自己的父亲一直与严家交好，是怕了严家，是为了明哲保身。淳于瑶一直都是横亘在陆毅与陆婷之间的一个心结。金夏见陆毅的脸色有些不好，就知道他是为了什么，便抱着陆毅，无声的向陆毅表示自己在，自己陪着他。陆毅也知道金夏的意思，也回抱住了他。其实淳于瑶的死也是陆毅那名多年的一个噩梦。陆毅之前觉得这心爱之人便是自己的软肋，会被人拿捏住来威胁自己，但陆毅现在觉得这心爱之人不仅仅是他的软肋，还是自己的盔甲。让自己生出无限的勇气。午膳过后，淳于起便回家了。淳于老爷见淳于起回来了，心里也十分的高兴。看来他这个女儿没有白白牺牲啊。这时，陆毅和金夏走到前厅，看到淳于起和淳于老爷
在那边一副喜极而泣的样子，今夏就觉十分的可笑，又牺牲自己女儿来换取自己的儿子，他们是怎么做到这么心安理得的？今夏看着这么温馨的场面，便不由得想起被当做棋子的淳于敏，遇上这样的佳人也是他倒霉，他的一生就这样断送在自己父母的手里。今夏实在不想看那温馨的样子了。便不由得出言讽刺道：“恭喜恭喜，恭喜二少爷平安归来。敏小姐若是知晓，定会万分欣慰。总算没有白白牺牲啊。”淳于起没有听出今夏话里的讽刺，便顺着他的话说道：“是啊，我姐姐这次为了我，真是付出不少。等我姐姐回门儿，我一定好好谢谢她。”淳于起没有听出来，但不代表淳于老爷没有听出来。但碍于今夏是夏家的大小姐。再加上昨日淳于敏踢嫁的事，若是今夏执意追究，那淳于家必定又要大出血了。淳于老爷只能端着笑脸说道：“敏儿从小就乖巧，她是我们淳于家一辈子的大恩人。”今夏听了淳于老爷和淳于起的话，愈发刻薄的说道：“哟，都说嫁出去的女儿泼出去的水，原来敏小姐这么快就成外人了。”淳于起一听到今夏的这番话，立马不干了：“夏小姐。”您这话什么意思啊？自古嫁夫随夫，我姐姐她嫁给司马长安，自然就是司马家的人了。咱说句不好听的，即使有一天我姐姐她，她死了，墓碑上写的也是司马淳于氏，那自然不是我们淳于家的人了。反正，在淳于起的意识里，淳于敏虽然是他的姐姐，但最后还是要为了他的仕途而嫁给对他仕途有用的夫家，要不然淳于嫁养他做什么？今夏听完淳于起的那番话后，不由得看向一旁沉默不言的淳于老爷。虽然淳于老爷没有说话，但从他的神情上，今夏完全可以看出他是认同淳于起说的。今夏这才明白淳于敏的性格为何如此偏激，原来这都是他家人的原因。我算是理解了，在你们的眼里，女儿家就只是拿去换取利益的货品。淳于敏有你们这样的父母手足，难怪性格会扭曲。真是可怜至极啊！淳于起一听到今夏这样说，就立马上前怒吼道：“你说什么呢？女人本来就是赔钱货。”已经一肚子怒气的今夏，又听到淳于起的这番话，就直接对着淳于起就是一脚。踢完一脚的今夏觉得还不解气，还想再上去再教训淳于起，但陆毅却立马拉着了他。而与此同时，淳于老爷也挡在淳于起的面前。陆毅自然是知道今夏的脾气的。这淳于起的话他也听不下，但现在还在淳于家，陆毅也不想在淳于家闹出什么是非。真儿一向心直口快，并不是有意冒犯，还请舅舅莫怪。陆毅的话音刚落，淳于起就有些忍痛的质问：“这今夏，你，你凭什么打人啊？”一听到淳于起的声音，今夏的火气又上来了，就指着淳于起骂道：“打的就是你！”陆毅拉着还想上去大人的今夏。最近府上出了这么多事情，想必舅舅舅母应该清静清静了。我们从明天开始就去关驿住了，不在这叨扰。如果舅舅有任何事情，可以随时去找我。说完便拉着金夏走了。待走到凉亭时，金夏有些负气的甩开了陆毅的手。你不觉得他们很过分吗？自从那个二少爷回来以后，大家都好像忘了淳于敏一般，用牺牲女儿换来的儿子。怎么就这么心安理得呢？特别是那个淳于起，一副看不起女子的样子，他就不是他娘生的。我看他简直就是有娘生没娘养的。陆毅对淳于老爷的做法十分的不耻